Sieht schlimmer aus, als es ist. Zum Glück. Denn heute Abend hat Joker Alexandra Popp gezeigt, wie wichtig es ist, dass sie bei der WM dabei ist. Ja, ich bin auf den Ball getreten irgendwie und dann äh, um, also, habe ich mir mein Knie verdreht. Das war ein bisschen uncool. Und äh, ich glaube, es war dieser, ja, dieser erste Moment, dieser erste Schmerz, der mich da ganz schön schockiert hat in dem Moment. Aber ähm, ja, ein paar Mal auftreten war es dann zum Glück doch nicht mehr so schlimm und ich habe dann einfach weitergespielt. Beim Testspiel gegen Norwegen in Mainz haben die deutschen Fußballfrauen 90 Minuten Powerfußball gezeigt und einen großartigen Schlussspurt hingelegt. Alexandra Popp war die Spielerin des Abends. Nachdem Simone Laudea das Team schon zum 1 zu 0 geköpft hatte, schoss Popp innerhalb weniger Sekunden zwei Tore und sicherte den DFB-Frauen den 3 zu 0 Sieg. Eine gelungene Generalprobe für die WM also. Ja, so ab der, ab nach dem 3-0 stand ich teilweise hin und dachte, oh, die Mannschaft kann man echt stolz sein. Also hat mir echt Freude bereitet, von hinten zuzuschauen. Auch die Zuschauer im Mainzer Stadion hatten Spaß am Spiel und verbreiteten schon weltmeisterliche Stimmung. Die Vorfreude auf die WM und das Eröffnungsspiel gegen Kanada in Berlin wächst. Also ich habe auch auf der Bank gesagt, jetzt stellt euch vor, vor 75.000 Zuschauern in Berlin. Also das ähm, hier war schon grandios, muss ich sagen. Und ähm, ja, die Ränge haben im wahrsten Sinne des Wortes gebebt, dadurch, dass die Zuschauer ja mit ihren Füßen da rumgetrampelt haben. Also es hat einfach Spaß gemacht, dann auch darunter Fußball zu spielen. Diese Zuschauer, die haben so viel äh, Spaß gemacht, die waren so laut und haben die Spielerinnen so super angefeuert, dass man glauben konnte, es waren 78.000 Zuschauer. Also es war ganz toll und man merkt einfach die Euphorie in Deutschland. Und wir freuen uns jetzt auch alle, dass unsere Vorbereitungszeit zu Ende ist und dass es jetzt losgehen kann. Die Stimmung im Stadion glich schon der WM-Stimmung. Doch die allein reicht nicht, um den Titel erfolgreich zu verteidigen. Für Silvia Neid diente das Testspiel vor allem zur Fehlerkontrolle und Analyse. Ähm, leider hat es 79 Minuten gedauert, bis wir dann das 1-0 gemacht haben. Und dann hat man aber auch gemerkt, was da für ein Ruck durch die Mannschaft ging. Und das ist äh, ein Problem, das wir auf jeden Fall gegen Kanada nicht haben dürfen, dass wir äh, im Torabschluss einfach zu viele Möglichkeiten brauchten, beziehungsweise dass unser letzter Pass nicht präzise genug war und wir dadurch äh, ja, nicht so souverän vorm Tor wirkten und eben das, deswegen so lange 0-0 stand. Die Reise nach Berlin geht los. Am Dienstag, fünf Tage vor dem Eröffnungsspiel, geht es für die Spielerinnen zur endgültigen Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in die Hauptstadt.